আসসালামু আলাইকুম আমি মারজান পারফেস শুভ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজকে আবার এসেছি আপনাদের সামনে আমাদের লিনিয়ার ইকুয়েশনের সেকেন্ড এপিসোডের ভিডিওটা নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি স্লপ নিয়ে স্লপ কি স্লপ আমরা কেন ব্যবহার করি স্লপের ম্যাথগুলো আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব এবং স্লপের ম্যাথ দিয়ে আমরা আরও কি কি ম্যাথ করতে পারবো এগুলো সম্পর্কে আজকের ক্লাসে আমরা জানব স্লপ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে ঢাল আমরা আমাদের আগের এপিসোড এটা দেখতে পেরেছি যে স্লপ জিনিসটা কি এবং স্লপটা কিভাবে কাজ করে তারপরও আজকের ক্লাসে আমরা সংক্ষেপ একটু জেনে নেই স্লপ হচ্ছে আমাদের ওয়াই কিউল টু এম এক্স প্লাস বি এই ফর্মেটের যে ইকুয়েশনটা এই ইকুয়েশনের ডিপ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সাথে যেই জিনিসটা মাল্টিপ্লাই করা থাকে সেটাই হচ্ছে আমাদের স্লপ আমরা স্লপ চেনের সহজ উপায় বলেছিলাম ইচ পার ইউনিট এই জিনিসগুলো উল্লেখ থাকলে আমরা বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে আমাদের স্লপ এবং স্লপটা মূলত কি স্লপটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিটে যে চেঞ্জটা হচ্ছে সেই চেঞ্জটা হচ্ছে আমাদের স্লপ অর্থাৎ প্রতি ইউনিট একটা এক্সট্রা প্রোডাকশান করার জন্য বা প্রতি একটা ইউনিট এক্সট্রার জন্য কি কস্টটা আমাদের বিয়ার করতে হচ্ছে বা মার্জিনাল যে আমাদের কস্টটা একদম লাস্ট ইউনিটের কস্টটা সেটাই হচ্ছে আমাদের স্লপটা এখন আমরা স্লপটা দিয়ে কি কি কাজ করতে পারবো এবং স্লপটা আমরা কিভাবে বের করবো এটা আমরা শিখব প্রথমে আমরা স্লপটা বের করা শিখি স্লপটা আমরা দুই রকমভাবে বের করা শিখব একটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন যদি দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে ইকুয়েশন না দিয়ে যদি পয়েন্ট দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে কেমন যেমন ধরলাম আমাদের একটা আমরা একটু গ্রাফ দিয়ে বুঝি আমি একটু গ্রাফ দিয়ে বোঝাতে পছন্দ করি এতে বুঝতে একটু সহজ হয় ধরলাম এই গ্রাফের এটা আমাদের এক্স অ্যাক্সিস এটা আমাদের ওয়াই অ্যাক্সিস এখানে একটা পয়েন্ট আছে আর এখানে একটা পয়েন্ট আছে এই দুটো পয়েন্ট ধরলাম এই পয়েন্টটা হচ্ছে ওয়ান থ্রি আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে থ্রি ফোর এরকম একটা পয়েন্ট এখন আমাকে যদি কেউ বলে এই দুইটা পয়েন্ট দেয়া আছে তুমি স্লপ বের করো বা ঢাল বের করো তাহলে মূলত আমি কি বুঝবো আমি বুঝবো যে এই দুইটা পয়েন্টের সংযোগকারী যে সরলরেখা অর্থাৎ দুইটা পয়েন্টকে টাচ করায় যে স্ট্রেট লাইন ড্র করা যাবে সেই স্ট্রেট লাইনটার স্লপটা কি এইটা হচ্ছে আমাদের বের করতে বলছে আমি এটাই সবসময় বুঝতে পারবো অর্থাৎ যদি কখনো দুটো পয়েন্ট দেয়া থাকে সেই দুটো পয়েন্ট থেকে আমরা একটি স্ট্রেট লাইন ড্র করতে পারি কীভাবে ড্র করতে পারি দুটো পয়েন্ট জাস্ট টাচ করিয়ে দিলে একটা স্ট্রেট লাইন তৈরি হয়ে যাবে তাই না এখন আমরা স্লপটা দেখি আচ্ছা স্লপের বাংলা যদি ঢাল হয় আমরা কি ছোটোবেলায় বলতাম না যে রাস্তাটা একটু ঢাল অথবা আমার টেবিলটা একটু ঢাল আছে বা টেবিলটা একটু ঢালু আছে এমন কি আমরা তো বলতাম ডেস্ক মানে হচ্ছে ঢালু টেবিল অর্থাৎ যেই টেবিলটা একটু ঢালু করা থাকে অর্থাৎ ঢালু মানে কোনো এক সাইডটা একটু নিচু থাকবে কোনো এক সাইডটা একটু উঁচু থাকবে এই রকম বিষয়টাই বুঝায় তাই না আচ্ছা এইখানে স্লপটা যদি দেখি তাহলে আমরা মূলত স্লপের মাধ্যমে ক্যালকুলেট করি আমাদের এই যে স্ট্রেট লাইনটা আমরা পেলাম এই স্ট্রেট লাইনটা কতটুকু ঢালু আছে এই যে আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা ঢালু আছে তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেল পরিমাণ ঢালুটুকু আছে বা এই অংশটুকু ঢালু আছে এই কতটুকু ঢালু আছে এই ঢালুটুকের ক্ষেত্রফলটাই মূলত আমরা স্লপের মাধ্যমে বের করতে পারি কি স্লপের সাথে ভেরিয়েবল কস্টটা গুণ করার মাধ্যমে অর্থাৎ স্লপ মূলত নির্দেশ করে ওই রাশিটা ওই ওই পয়েন্ট দুইটা দিয়ে যেই স্ট্রেট লাইনটা ড্র করা যায় স্ট্রেট লাইনটা কতটুকু ঢাল বা কতটুকু ঢালু আছে সেটা এটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন আমরা কিভাবে বুঝতে পারি এখন আমরা একটু ম্যাথামেটিক্যাল প্রেজেন্টেশনের দিকে যাই আমরা যদি সেমভাবে ইকুয়েশনটা দেখি দুইটা পয়েন্ট দুইটা দেখি একটা পয়েন্ট ছিল ওয়ান থ্রি আর একটা পয়েন্ট ছিল থ্রি ফোর আচ্ছা এই দুটো পয়েন্ট যদি দেয়া থাকে তাহলে আমরা কিভাবে স্লপটা বের করব স্লপ বের করার ফর্মুলা আমাদেরকে লিখে নিতে হবে স্লপ যেটাকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটার ফর্মুলা হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ও সরি ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা এখন x1 x2 y1 টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু কোনটা আচ্ছা এই যে এইখানে হচ্ছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান আর এখানে আছে হচ্ছে এক্স টু কমা ওয়াই টু অর্থাৎ এইটা এই যে আমাদের এই ওয়ান হচ্ছে এক্স ওয়ান 
আর থ্রি হচ্ছে ওয়াই ওয়ান থ্রি হচ্ছে এখানে এক্স টু আর ফোর হচ্ছে হচ্ছে ওয়াই টু এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে আমরা যেটা ধরলাম এটা কিসের ভিত্তিতে ধরলাম কেন এই সাইডেরটা ওয়ান ধরলাম এই সাইডেরটা ওয়ান ধরলাম না কোনো সমস্যা নাই আমরা চাইলে উল্টাও ধরতে পারতাম অর্থাৎ এই পাশে এক্স টু আর ওয়াই টু ধরবো এই পাশে এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান ধরবো এটাও চাইলে আমরা করতে পারতাম আমরা যদি কেউ চাই আমরা এইভাবে উল্টিয়ে নিয়ে ম্যাথটা করে দেখতে পারি বোথ কেসেই অ্যান্সারটা সেম আসবে অর্থাৎ আমরা ওয়াই কোনটাকে নিলাম এক্স কোনটাকে নিলাম এটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের অ্যান্সারটা পরিবর্তন হবে না জাস্ট আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা এক্স টু নিব তখন ওয়াই টুই হবে আবার যখন এক্স ওয়ান নিব তখন এ ওয়াই ওয়ানই হবে জাস্ট এইটুকু খেয়াল রাখলে আমাদের ম্যাথের অ্যান্সারটা সেম হবে সেম হবে কিনা আমরা একটু পরীক্ষা করেও এখন দেখাবো দেখি তো আমাদের ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিফারেন্ট বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এই ম্যাথটার ক্ষেত্রেই দেখি তো এখানে ওয়াই টু ছিল ফোর দ্যাট মিন্স ফোর মাইনাস ওয়াই ওয়ান ছিল থ্রি ফোর মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই এক্স টু ছিল হচ্ছে এক্স টু ছিল থ্রি মাইনাস এক্স ওয়ান ছিল হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসছে ফোর মাইনাস থ্রি দ্যাট মিন্স ওয়ান থ্রি মাইনাস টু দ্যাট মিন্স টু দ্যাট মিন্স আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে হাফ আবার সেমভাবে আমরা যদি এই ম্যাথটা উল্টায় করি অর্থাৎ উপরেরটার মতো অর্থাৎ ওয়াই টুই আমরা ধরব এই সাইডে অর্থাৎ আমাদের হবে থ্রি মাইনাস ওয়াই ওয়ান এই সাইডে আসছে তাহলে মানে ফোর দ্যাট মিন্স থ্রি মাইনাস ফোর আর এইটা হবে এক্স টু দ্যাট মিন্স ওয়ান মাইনাস থ্রি তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসতেছে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু এই যে আমাদের মাইনাস আর মাইনাস উপরে নিচে কাটাকাটি হয়ে যাবে অ্যান্সার থাকবে ওয়ান বাই টু দ্যাট মিন্স হাফ অর্থাৎ আমরা কোন সাইডেরটা ওয়াই নিচ্ছি কোন সাইডেরটা এক্স নিচ্ছি এটার উপর ডিপেন্ড করে মানের আমাদের চেঞ্জ হবে না জাস্ট আমাদের ফর্মুলাটা মনে রাখতে হবে যে এক্স ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান আচ্ছা এইবার আমরা এখান থেকে তো স্লব বের করা শিখলাম কিন্তু স্লব বের করে আমাদের কি লাভ হবে আমরা কেন স্লব বের করব এটা একটু জানি আগে আমরা স্লব মূলত বের করব এই ইকুয়েশনটা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে জাস্ট যদি দুইটা পয়েন্ট দেয়া থাকে আমরা কিন্তু গ্রাফিক্যালি দুটা পয়েন্ট থাকলে গ্রাফিক্যালি এটা ড্র করতে পারি একটু সোজা হলো না লিনিয়ার ইকুয়েশনটা গ্রাফিক্যালি ড্র করতে পারি কিন্তু লিনিয়ার ইকুয়েশনটা এই ইকুয়েশন ফর্মেটে এই যে ফর্মেটটা এটাকে আমাদের স্লপ ইন্টারসেপ্ট ফর্ম বলে এই কেন বলে সেটাও আমরা একটু পরে দেখাবো তো এই স্লপ ইন্টারসেপ্ট ফর্মে নিয়ে আসতে হইলে আমাদেরকে এই স্লপটা আগে বের করতে হয় আচ্ছা আমি একটু ক্লিয়ারলি একটু বোঝার চেষ্টা করি আমাদেরকে পরীক্ষায় দুটো পয়েন্ট দেওয়া আছে এরকম ধরলাম টু জিরো থ্রি মাইনাস ফাইভ দুটো পয়েন্ট দেওয়া আছে পয়েন্ট দুটো দিয়ে আমাদেরকে বলছে যে একটা ইকুয়েশন তৈরি করো মানে আমাদের মূল কাজটা হচ্ছে ইকুয়েশন তৈরি করা কিসের ইকুয়েশন তৈরি করো স্লপড ইন্টারসেপ্ট ফর্ম স্লপড স্লপ ইন্টারসেপ্ট ফর্মের একটা ইকুয়েশন তৈরি করো আচ্ছা স্লপ ইন্টারসেপ্ট ফর্মটাকে একটু দেখি আমরা যে ইকুয়েশনটা আগের ক্লাসে শিখেছি মূলত ওয়াই কুয়াল টু এম এক্স প্লাস বি এই ইকুয়েশনের এই যে এম অংশটা এটা হচ্ছে স্লপ আর এই যেটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট বলেছি এটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট বলেছিলাম এটাকে আমরা ফিক্স কস্ট বলেছিলাম এটার আরেকটা নাম আজকে আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট অর্থাৎ অর্থাৎ এই কনস্ট্যান্ট বা ফিক্স কস্টকে বলা হয়ে থাকে মূলত ইন্টারসেপ্ট কিন্তু ইন্টারসেপ্ট তো শুধু এই ওয়ার্ডটা হয় না ইন্টারসেপ্ট অফ ওয়াই অথবা ইন্টারসেপ্ট অফ এক্স এভাবে লিখতে হয় এখন ইন্টারসেপ্ট এখানে এই যে জিনিসটা আমরা একটু শিখে ফেলি এখানে একটু মনোযোগ দিয়ে যে ইন্টারসেপ্ট অফ ওয়াই কখন হয় ইন্টারসেপ্ট অফ এক্স কখন হয় অথবা ইন্টারসেপ্ট অফ পিও হইতে পারে ইন্টারসেপ্ট অফ জেডও হইতে পারে অর্থাৎ ইন্টারসেপ্টে মূলত কার হয় এটা জানতে হবে ইন্টারসেপ্টের বাংলা অংশ হচ্ছে কোট বাংলা অর্থ হচ্ছে কর্তৃত অংশ বা ছেদক অংশ আমাদের যদি একটা গ্রাফ হয় গ্রাফে যদি এই রকমভাবে যদি একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করি স্ট্রেট লাইন এই যে যে অংশটুকু কেটে নিচ্ছে এই যে যে অংশ টাচ করছে কেটে নিচ্ছে আর কি এই অংশটুকু মূলত হচ্ছে ফিক্সড কস্ট অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমাদের ফিক্সড কস্ট আর এইটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট 
এই যে ফিক্সড কস্টের যে অংশটুকু কেটে নিচ্ছে এই অংশটুকুই আমাদেরকে ইন্টারসেপ্ট বলে ইন্টারসেপ্টের বাংলা অর্থ হচ্ছে কর্তিত অংশ অর্থাৎ কাটা অংশ কার অংশ কাটছে এটা যদি এক্স হয় আর এটা যদি ওয়াই হয় তাহলে ওয়াইয়ের অংশ কাটছে তাই এটা হবে ইন্টারসেপ্ট অফ ওয়াই আবার এটা যদি এক্সের অংশ কাটতো অর্থাৎ এইরকম হতো ইকুয়েশনটা এরকম আছে অর্থাৎ এই অংশটুকু কেটে নিচ্ছে অর্থাৎ তখন এই অংশটা হবে ফিক্সড আর এই যে এই অংশটা হবে ভেরিয়েবল তখন হতো ইন্টারসেপ্ট অফ এক্স আচ্ছা এখন ইন্টারসেপ্ট অফ এক্স কখন হবে ইন্টারসেপ্ট অফ ওয়াই কখন হবে এটা ইকুয়েশন দেখে বোঝা যাবে কিভাবে ইন্টারসেপ্ট ইন্টারসেপ্ট সব সময় হয় ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের এইটাই ছিল লাস্টের মূল ট্রিক্সটা ইন্টারসেপ্ট সবসময় হয় ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের অর্থাৎ কর্তিত অংশ সবসময় হয় ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অংশ ভেরিয়েবলের বা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলেরই খানিকটা অংশ সবসময় কাটা যায় ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের কাটা যায় না তাই এখানে এখানে এই এই অংশটা ওয়াইকে কাটছে অর্থাৎ ওয়াই এখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ইকুয়েশন হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস বি আবার এইখানে যেহেতু এক্স কে কাটা হয়েছে তাই এক্স এখন হবে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর্থাৎ ইকুয়েশনটা এক্ষেত্রে হবে এক্স ইকুয়াল টু এম ওয়াই প্লাস বি এই ধরনের ইকুয়েশনের ম্যাথও কিন্তু আমাদের সামনে করতে হবে তাহলে ইন্টারসেপ্ট আমি একটু শর্টে যদি বলে দিই ইন্টারসেপ্ট হচ্ছে কর্তিত অংশ বা ছেদিত অংশ ইন্টারসেপ্ট যে অংশটুকু কাটে সেটা হয় ফিক্সড কস্ট বা সেটা হয় কনস্ট্যান্ট ইন্টারসেপ্ট সবসময় হয় ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের ইন্টারসেপ্ট অফ ওয়াই হতে পারে এক্স হতে পারে পি জেড আরও যে কোনো লেটার হতে পারে ইন্টারসেপ্ট অফ যার বলা হবে সে হবে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেহেতু সমীকরণের বাম পাশে থাকে তাই বাম পাশেরটার ইন্টারসেপ্ট হবে সহজ যদি আমরা বলি এখানে বিটা হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট অফ ওয়াই অর্থাৎ বাম পাশেরটার ইন্টারসেপ্ট এখানে বিটা হচ্ছে বাম পাশেরটার ইন্টারসেপ্ট অর্থাৎ ইন্টারসেপ্ট অফ এক্স এটা হচ্ছে ইন্টারসেপ্টের বিষয়টা ছিল তাহলে আমরা মূলত যে পড়াটা পড়ছিলাম সেখানে একটু ফিরি স্লপে আমরা পড়ছিলাম তাহলে এইখানে এই এমটা হচ্ছে আমাদের স্লপ আর বিটা হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট অর্থাৎ আমাদেরকে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন দেয় প্রশ্ন দিয়ে যদি বলে স্টপ ইন্টারসেপ্ট ফর্মের একটা ইকুয়েশন তৈরি করো তাহলে আমাদের মূলত লাগবে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে স্লপ আর একটা হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট আর ওয়াই আর এক্সও দেয়াই থাকবে তাহলে এই ধরনের ম্যাথ করার ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় স্লপের ভ্যালুটা বের করতে হয় এই ধরনের ম্যাথের ক্ষেত্রে যদি দুইটা পয়েন্ট দেয়া থাকে সেই দুইটা পয়েন্ট থেকে আমরা ফার্স্টে স্লপ বের করব তারপরে ইন্টারসেপ্ট বের করব এর মাধ্যমে আমরা ইকুয়েশনটা তৈরি করতে পারবো তাহলে স্লপটা কিভাবে বের করে আমরা শিখে ফেলছি আমরা বই থেকে একটা ম্যাথ নিয়ে একটু করে দেখার চেষ্টা করি আমাদের বইয়ের পঁচিশ পৃষ্ঠার আচ্ছা একদম শুরুর দিকে দেখি দশ নম্বর ম্যাথটা দেখি খুবই ছোট্ট ম্যাথ এত ছোট ম্যাথ পরীক্ষা দেবে না যদিও তো আমাদের শিখতে হবে আরও বড় বড় ম্যাথ করার জন্য আচ্ছা এখান থেকে জাস্ট আমরা বের করে নিব এই যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু তাহলে আমাদের স্লপ এম ইজ ইকাল টু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিফারেন্ট বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান দ্যাট মিন্স ওয়াই টু দ্যাট মিন্স মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ ফোর মাইনাস মাইনাস থ্রি দ্যাট মিন্স মাইনাস সেভেন প্লাস সেভেন 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 কাটাকাটি হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান থাকলো তার মানে আমাদের স্লপটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এই যে আমাদের স্লপ বের করার নিয়ম এভাবে আমরা স্লপ বের করবো আর স্লপ বের করে আমরা কিভাবে ম্যাথ করব সেইটা আমরা একটু দেখি আর একটা ম্যাথ আমরা করব যে আমাদের স্লপ বের করার ম্যাথগুলো কোথাও কাজে লাগবে আমাদের এই যে এখান থেকে এই নয় থেকে শুরু করে এর পরে যতগুলো ম্যাথ আছে একদম বাইশ পর্যন্ত সবগুলো ম্যাথই সেম এই সেমভাবে জাস্ট এইটুকু করে দিলে আমাদের ম্যাথটা শেষ হয়ে যাবে তা আশা করি আমরা এই ধরনের এই ম্যাথগুলো সবগুলো করতে পারবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমরা একই রকমভাবে আর একটা ম্যাথ দেখতে পারি এখানে যেমন টুয়েলভ নাম্বার ম্যাথটা দেখি এখানে বলেছে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস 
এখানে যে সেম ভাবে y2 মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসছে ওয়াই টু মাইনাস ফোর মাইনাস মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস থ্রি মাইনাস মাইনাস থ্রি জাস্ট এটা ক্যালকুলেট করলে আমরা আমাদের অ্যান্সার পেয়ে যাব এর পরের পৃষ্ঠাও যদি দেখি পরের পৃষ্ঠার ম্যাথগুলোর মধ্যেও সেম ম্যাথ আছে যেমন আমরা একটু সতেরো নম্বর ম্যাথটা দেখি সতেরো নম্বর ম্যাথটার ক্ষেত্রে টু বাই সেভেন মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস টু বাই নাইন মাইনাস টু বাই থ্রি অর্থাৎ এই ব্যাপারটার ক্ষেত্রে জাস্ট এই ভ্যালুগুলা ফ্র্যাকশানে দেওয়া আছে আর কিচ্ছু নাই আর বাকিগুলা কিন্তু পুরাই সেম এই সেম এই ক্ষেত্রে আমরা সেম ফর্মুলাটা বসিয়ে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান বসিয়ে আমরা অ্যান্সারটা বের করতে পারবো তো এইটাই ছিল আমাদের মোটামুটি স্লপ কীভাবে বের করব সেই ম্যাথ এবং স্লপ কীভাবে বের করব এটা জানার মাধ্যমেই আমরা আমাদের ইকুয়েশনের ম্যাথগুলো করতে পারবো তো আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসে আমাদের ইকুয়েশনের ম্যাথগুলো কীভাবে হবে সেটা দেখব এবং স্লপকে ইউজ করে কিভাবে স্লপ ইন্টারসেট ফর্মে ইকুয়েশনগুলো আমরা তৈরি করতে পারি সেগুলো আমরা শেখার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা উপভোগ করবার জন্য আসসালামু আলাইকুম